Uh, okay class, in the last lecture we discussed uh, price elasticity of demand. We looked at an example of how to calculate PET values uh, for uh, two different products. We also looked at uh, the different terms used for uh, different types of PED values. Starting from one extreme which is the infinity called perfectly elastic up to zero which is perfectly inelastic demand and in the middle we have unity relatively elastic and relatively inelastic let's look at the curve curves of these values perfectly inelastic demand which means that whatever change in price it does not going to cause any change in the quantity demanded this can be shown with the vertical line on the demand curve which means that demand will remain at the same le level no matter whatever the change is in price on the y-axis so we have demand at this particular point d2 which is not going to change and price is changing a lot that's why we have PED is equal to zero because demand change is zero percent on the other extreme, we have perfectly elastic demand, which says that PED is infinity, which means that with a zero change in price, the demand is going to fluctuate infinitely. This is basically an extreme or ideal situation, which is not uh, possible in actual uh, values. For different products but we call high values for PED close to perfectly elastic demand in which little change in price of a good results in infinitely large changes in quantity demanded then we have the graph for unitary elastic demand which is PED is equal to minus 1 and uh, this is the curve for unitary elastic demand relative increase in demand is perfectly matched by the relative fall in prices so the ratio of change in demand with respect to change in price will always remain one now we look at what factors affect ped number one is the range and attractiveness of substitutes so if uh, for a product we have many substitutes available then a change in price of that particular product is going to impact uh, the quantity demanded heavily because people will leave this particular product and go for the substitutes so how many substitutes are available how attractive they are how readily available they are and what is the price comparison of the substitutes these factors are going to determine the PED value for a particular product just as we said that coffee is a substitute for tea so if uh, coffee is as readily available as tea if coffee has the same price as tea and if everyone from the population likes coffee as much as they like tea then if the price of tea increases its quantity demanded is going to drastically decline and we will have a high PD value for tea because people will leave tea and they will shift to coffee but if there's a product for which we do not have a substitute koi substitute exists hi nahi karta ya phir substitute jo hai wo itna acha nahi hai jitni actual product hai so us case mein phir aap us product ki jitni bhi price badha denge uski demand kam nahi hogi iska matlab hai pd jo hai wo inelastic hogi then we also have relative expense of the product let's uh, explain this with the help of an example um, for example we assume that wheat is uh, 50 rupees kg per kg and 
we uh, take the example of uh, a car which is which costs uh, 10 lakh rupees now if the price of wheat increases by 10 percent what will be its price 55 rupees per kg now an increment of 5 rupees really doesn't matter at all you know uh, it's a very meager amount choti si amount hai itna zyada fark nahi padega sirf agar 5 rupees zyada ho jayegi aate ki price per kg lekin agar aap yahi 10% increase aap gaadi ke case mein dekhe if we look at it with respect to a car which is which costs 10 lakh rupees 10% increase is going to mean an increase of 1 lakh in the price of the car and it becomes 11 lakh Change, percentage change, dono mein same hai, 10% hai, but us mein sirf 5 rupay bade hai hai, gaadi mein 1 lakh rupay bade gya hai, to gaadi ki PED bohat high hoogi, highly elastic hoogi, log 1 lakh increase ka sunke, gaadi ki demand ek dam se kam kar dhenge, jabki wheat, jo hai wo sirf 5 rupay bade hai, to itna fark nahi pade ga, aur log usko use karna nahi chhodenge, to wo wheat jo hai wo relatively inelastic ho jai ga. Our time is also an important factor. Sometimes, initially, हमें shock पहुँचता है किसी चीज़ की price को बढ़ने का. If if the price of a product initially is increased, people uh, stop using that product. So initially, the PED is elastic. But as time passes and that price is established, time के साथ साथ वो price establish होती जाती है और हम accept कर लेते हैं कि ये price ही रहेगी, तो फिर price increase करने से जो है वो demand पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मजबूरन हमें वो चीज लेनी पड़ेगी और फिर उसकी जो PED है वो in elastic की तरफ move करेगी, so time के साथ साथ भी products की PED change हो जाती है. Uh, these are some values of PED uh, for different products, uh, which, is, which is a data collected from the entire world. Car fuel, ko agar aap dekhe, so this is minus 0 0.090. Ke kareeb hai, iska matlab hai ye relatively inelastic. Hai. Iski kya explanation hai? Ye essential item hai. Iske bagay logon ka guzara nahi hai. इसलिए इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी एक्सट्रीम में हम देखें ऑटोमोबाइल्स माइनस 2.8 वन से बड़ी वैल्यू है, सो इट इस गोइंग टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ने से एकदम से उनकी डिमांड पर फर्क आ जाता है। फिर एक एग्जांपल ले लेते so, this is the two factors that soft drinks are uh, relative expense, it is not a good product, so it is not a good product. It is not a elastic product. And in the case of substitutes, it is not a good product. Elastic bhi nahi hai. So, ye iske, iske andar kyunki dono uh, factors aa rahe hai. Ek relative expense ka bhi aa rahe hai. Or substitute ka bhi aa rahe hai. Isli iski unitary elastic demand hai. Then we have price elasticity of supply. It is similar to um, price elasticity of demand. PED uh, and this is PES. It is a numerical measure of the responsiveness of supply to a change in the price of the product. So, change is the price ke andar hi hai, which is the independent variable. And uh, us price ke change hone se supply kitni change hoti hai. So, ab hum ye cheez jo hai wo supplier ke perspective se dekhna cha rahe. Um, the graphs of perfectly elastic and inelastic and elastic supply will be uh, similar to the graphs for uh, PET because we have uh, x -ax, y axis pe price hai or uh, x axis pe demand hai. So, wo values same hongi, zero or infinity ki. 
जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पी एस वैल्यूज को वो है नंबर वन ईज ऑफ गुड स्टोरेज सो अगर किसी प्रोडक्ट uh, की प्राइस बढ़ती है या कम होती है तो सप्लायर्स जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे वो डिपेंड करेगा नंबर वन उसकी ईज ऑफ गुड स्टोरेज के ऊपर कितनी आसानी से वो चीज स्टोर हो सकती है अब अगर आप देखें इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये पेरिशेबल आइटम्स हैं डेली सप्लाई uh, होते हैं और uh, इनकी इतनी ज्यादा स्टोरेज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये खराब हो जाते हैं स्पॉयल हो जाते हैं हाई चांस ऑफ स्पॉयलेज तो इतना ज्यादा इनको स्टोर नहीं किया जा सकता मोस्ट ऑफ द पेरिशेबल फ्रूट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सो इनके केस में पी जो है वो इन इलास्टिक होगी मार्केट में प्राइस ज्यादा या कम हो जाए तो लोग इतना ज्यादा उनको होल्ड नहीं कर सकते हैं सप्लायर्स इतना ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते जबकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बहुत इजीली स्टोर किया जा सकता है सो फॉर एग्जांपल योर फ्यूल सो द सप्लायर्स बिकॉज दे हैव स्टोरेज कैपेसिटी दे कैन इजीली स्टोर फ्यूल और जब फ्यूल की प्राइस मार्केट में बढ़ती है तब उसको वो फॉरन रिलीज कर देते हैं जब मार्केट में प्राइस कम होती है तो वो उसको स्टोर कर लेते हैं सो फ्यूल कैन हैव हाईली इलास्टिक पी ई एस देन कम्स द पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन जितना लंबा प्रोडक्शन का टाइम होगा जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा पी ई एस इन इलास्टिक होगी कि मार्केट में तो प्राइस चेंज अभी हो गई है लेकिन आपकी प्रोडक्ट को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उस हिसाब से उस टाइम के अंदर अंदर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं प्राइस के साथ इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन जिन प्रोडक्ट्स में ज्यादा है उनकी पी वैल्यू इन इलास्टिक होती है प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो प्रोडक्ट्स फॉरेन से बन जाती हैं सो उस केस में अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लायर फॉरेन से उसे मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस कर देगा मार्केट में सप्लाई कर देगा सो फॉर एग्जाम्पल मास्क है मास्क जब की जब डिमांड बहुत ज्यादा हुई और प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज तो बहुत से सप्लायर्स ने और इवन होम बेस्ड बिजनेसेस ने मास्क प्रोड्यूस करके मार्केट में फॉरेन से प्रोवाइड कर दिए सो वी कैन से दैट पीईएस वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट मास्क इज हाईली इलास्टिक देन वी आल्सो टॉक अबाउट रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कि रॉ मटेरियल जितना आसानी से मिल जाएगा उतनी पीईएस जो है इलास्टिक होगी और अगर रॉ मटेरियल मुश्किल से मिलेगा सप्लायर को तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा फॉरेन फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करना है अगर आपने रॉ मटेरियल तो इतनी जल्दी इंपोर्ट करके आपके पास नहीं पहुंच सकता सो दैट्स वाई यू विल नॉट बी एबल टू कैच अप विद द प्राइस और आपकी पी इन इलास्टिक हो जाएगी These are some PES values. Cotton का अगर हम example देखें जैसे जीरो पॉइंट थ्री विच इज इन इलास्टिक सप्लाई क्योंकि कॉटन एक क्रॉप है इसको महीनों लगते हैं ग्रो होने में तो मार्केट में अगर प्राइस एकदम से बढ़ भी जाए तो आप सप्लाई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन है इसमें टाइम प्रोडक्शन में ज्यादा लगता है On the other hand, tobacco has a highly elastic value because बहुत short production time है storage आसान है जैसे ही market में price बढ़ती है तो suppliers बहुत ज्यादा tobacco cigarettes जो है वो release कर सकते हैं Housing industry has a, almost a unitary elastic demand because uh, We have uh, the suppliers have a holding power और अपने हिसाब से जब उनको price suit करेगी तो वो housing को sell कर सकते हैं But on the other hand uh, इतनी long term में housing industry वाले investors उसको hold भी नहीं कर सकते तो sometimes they are forced to sell the houses uh, at uh, low prices. That's why इसकी पी एस जो है वो वन पे रहती है ना बहुत ज्यादा इलास्टिक और ना बहुत ज्यादा इन इलास्टिक सो दिस कम्प्लीट्स आर टॉपिक ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी